नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाई जी शर्मा में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ तो पहले आज का टॉपिक पढ़ते हैं तो आइए टॉपिक पर समांतर श्रेणी भाग दो मैंने आपको बताया कि किसी ए पी या समांतर श्रेणी का एनवा पद या फिर ए पी का यदि कोई भी पद पूछा जाए तो उसके लिए हमने भाग एक में सूत्र निर्माण किया था आज इसी सूत्र पर हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जैसे एक प्रश्न दे दिया हमें जैसे ये प्रश्न आया है कि एपी है एक ये एपी दी गई हमें और इसका अठारवा पद ज्ञात करना है अब आप समझिए कि यदि ये एपी यानी आप अगर समांतर श्रेणी है इसका मतलब ये हुआ कि इसके सभी पदों के बीच में अंतर समान है वहाँ हमने किए थे बार बार हमने अंतर लिखा था अंतर नंबर एक अंतर नंबर दो अंतर नंबर तीन अंतर नंबर चार लेकिन यहाँ हमें ये अंतर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से समांतर श्रेणी ही है मतलब इसके सारे अंतर बराबर है और मैंने बताया था कि ए में जो सारे अंतर होते हैं सभी पदों के बीच में जो अंतर होते हैं वो हमेशा बराबर हो तो उसका नाम सार्वान्तर हो जाता है तो यहाँ पर हम अंतर बार बार नहीं करेंगे हम करेंगे सार्वान्तर अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी एपी के अंदर जो मुख्य चीज होती है वो होती है दो एक होता है प्रथम पद जो एपी को शुरू करता है और एक होता है सार्वांतर जो एपी को आगे बढ़ाता है अब देखिए तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि प्रथम पद कौन सा इसमें और ए से दर्शाएंगे तो प्रथम पद यहाँ पे है पांच फिर मैं लिखूंगा सार्वान्तर और जिसे हमने डी से दर्शाया था तो कैसे ज्ञात करते थे मैंने बताया था कि दूसरे में से पहला घटाना है या तीसरे में से दूसरा घटाना है तो यहाँ पे यही करेंगे दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे ये आ गया तीन अब ये सार्वांतर देखिए या प्लस का है इसका मतलब ये ए पी आगे बढ़ रही है ना कि घट रही है ये दोनों होने के बाद अब हम देखेंगे हमें कौन सा पद पूछा गया है हमें पूछा गया है अठारवा पद अठारवा पद पूछा गया था हमने क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे ये लिखा हुआ है वहाँ पद उसके आगे ये जो है ये है एन एन मतलब पदों की संख्या ये पद का नंबर है और जैसे ही ये पद का नंबर है तो हम सीधो सीधा इसको हटाकर ये चीज दर्शाएंगे हम एन वा पद ये अठारवा पद पूछा हम करेंगे एन वा पद मतलब सूत्र लगाने के लिए हम ये लिखेंगे एन वा पद अब एन वे पद को किससे दर्शाते हैं ए एन से तो ए एन हो गया अपना ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी वैसे मैंने हर पद के लिए आपको डायरेक्ट सूत्र बताया था अगर आप वो लिखोगे तो भी सही होगा लेकिन पहले सूत्र इस प्रकार से दर्शाते हैं अब लिखेंगे अट्ठारवा पद तो क्या कैसे दर्शाएंगे इसमें ए अट्ठारह मैंने बताया था पद को हमेशा ए से दर्शाना है और ये जो पद के आगे ये पद का नंबर है वो नंबर हमेशा इसे नीचे आएगा अब आप सोचिए अठारवा पद कैसे बनता है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई अठारवा पद मतलब पहला पद तो जुड़ना ही है एक बार लेकिन सार्वांतर कितनी बार जुड़ेगा सत्रह बार तो अब हम सीधे लिखेंगे ए प्लस सत्रह डी लिख सकते हैं यही सूत्र ऐसे हम हमने सीधा ये कर दिया अब ए अठारह बराबर पहला पद चाहिए पहला पद कितना है पाँच प्लस ये है सत्रह यहाँ इन ये डी डी का मान कितना हो गया तीन अब सत्रह को तीन से गुणा करेंगे तो सत्रह तीय इक्यावन इक्यावन और पाँच हो गए कितने अपने छप्पन तो इस प्रकार से ये ए अठारह छप्पन आया ए अठारह मतलब कौन अठारवा पद अठारह पद कितना आ गया छप्पन हमें यही पूछा प्रश्न है ए पी चौरासी अस्सी छिहत्तर फिर डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है यहाँ समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हमें पहले महत्वपूर्ण तो चीज़ों की ज़रूरत है जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रथम पद तो प्रथम पद ए दर्शा के हमने लिख दिया यहाँ पे चौरासी फिर हमें ज़रूरत होती है सार्वांतर की ये दो मुख्य चीज़ है आपको इसका इन दोनों का तो पता लगाना ही लगाना है सबसे पहले इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इनके बिना एपी का निर्माण नहीं होता इनके बिना किसी पद को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते चलिए तो अब सार्वांतर के लिए मैंने हमेशा बताया था कि छोटा बड़ा आपको कुछ नहीं देखना है हमेशा दूसरे में से पहला घटाना है या फिर तीसरे में से दूसरा अगर आपने पहले में से दूसरा घटा दिया तो गलत हो जाएगा तो दूसरा पद है अस्सी माइनस ये पहला पद हो गया 
चौरासी तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो आप हमें भी पता है भाई अस्सी में से चौरासी जाते नहीं है अगर ऐसी कभी जोड़ आए कि जब संख्या में से कोई संख्या नहीं घटती है तो उसमें उत्तर हमेशा माइनस का आएगा अस्सी में से चौरासी नहीं जा रहे हैं तो चौरासी में से अस्सी घटाएंगे तो कितने बच गए चार ये हो गया माइनस का चार इस प्रकार से उल्टी अगर जो बाकी आ जाती है तो वहाँ पर उत्तर माइनस का हो जाता है ठीक है तो ये अपना प्रथम पद और सारांतर हो गया अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आगे लिखा है कौन सा पद फिर लिखा है शून्य अब इसको ध्यान से देखें यहां पे कौन सा पद शून्य तो थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़कर ऊपर जाते हैं यहां लिखा है एपी का कोई पद यहां पे कोई पद जो लिखा है इसकी जगह पे कौन सा पद भी हो सकता है कौन सा पद तो अब सोचिए एनवा पद कोई पद या फिर कौन सा पद तो यहां ध्यान से देखें इन तीनों में इन तीनों के अंत में पद यहां पे भी पद लिखा हुआ है और यहां पे भी पद लिखा हुआ है तो जैसे ही पद आया मैंने बताया पद को आप ए से दर्शाओगे ठीक है फिर देखिए पद के आगे कुछ भी नहीं पद के आगे यहां पे कुछ भी नहीं यहां पद का क्या लिखा हुआ है एन तो ये कोई या फिर कौन सा इसका सब का मतलब है एन यानी इस पद का हमें नंबर पता नहीं है और जिस पद का नंबर पता ना हो वहां पर नंबर को हम एन लिखते हैं तो यहां पर मैंने लिख दिया एन ध्यान से देखें पद के लिए ए लिखा पद के आगे हमेशा नंबर होता है लिखा हुआ तो नंबर है नहीं तो हमने नंबर को दर्शा दिया एन और नंबर हमेशा ऐसे ए के नीचे चिपकाते हैं यहाँ पर तो ये बन गया ए एन लेकिन इतना लिखने के बाद में क्या लिखा हुआ है शून्य यानी संख्या आ गई उसके बाद में इसके बाद में यदि कोई संख्या आती है तो वो हमेशा बराबर में लिखी जाएगी मतलब ये जो शून्य है वो है क्या इस ए का कौन सा पद शून्य है मतलब ये पद जो है वो शून्य है और ये पद लिखा ये पद के सामने हमने लिख दिया शून्य ये पद है शून्य ना, ना कि ये पदों की संख्या है तो ध्यान रखें पद के आगे हमेशा पद का नंबर होता है वो नंबर यहाँ लिखेंगे तो नंबर मैंने लिख दिया नीचे चिपका दिया है और बराबर में उसके बाद में जो आया वो बराबर में लिखेंगे अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर यहाँ पर जो आपने लिखा है ए एन बराबर जीरो सर इस प्रकार की चीज़ तो हमने पहले पढ़ी नहीं तो अब ध्यान से देखें जब कभी ऐसा हो जाए कि हमने जिसका सूत्र पढ़ा सूत्र किसका पढ़ा हमने ए एन का ए एन का सूत्र उसके सामने था लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ए एन के सामने जीरो आ गया तो इस कंडीशन में जब कभी ऐसा हो जाए किसी भी प्रश्नावली में किसी भी अध्याय में या गणित में आपकी कोस्ट कौन सी भी क्लास में अगर ऐसा हो जाए कि जिस चीज़ का सूत्र है उसी के सामने सूत्र आना चाहिए लेकिन उसके स्थान पर कोई और चीज़ आ गई है तो हमें क्या करना है उस और चीज़ को हटाना नहीं है लेकिन यहाँ आगे जो है उसका सूत्र जरूर लगाना है लेकिन ये बोलेगा कि मेरा सूत्र तो सामने आता है लेकिन सामने तो ये संख्या पहले से आ चुकी है प्रश्न में तो हम क्या करेंगे इसका सूत्र इसी की जगह पर लगाएंगे तो हम लगाएंगे इसका सूत्र ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन आपको इतना सा ध्यान रखना है कोई ज़्यादा ध्यान रखने की इतनी जरूरत है नहीं जैसे ही किसी भी अध्याय ये मैंने ये, ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल समांतर श्रेणी में किसी भी अध्याय किसी भी प्रश्नावली में ऐसा हो जाए कि जिस चीज़ का सूत्र है और उसके सामने कोई संख्या आ गई है तो उस संख्या को हटाना नहीं है लेकिन खुद को हटाकर उसकी स्थान पर उसी का सूत्र लिखना है और फिर इसमें जो मान हमारे पास है वो मान हम इसके इसमें रखेंगे चलिए तो मान रखते हैं ए का मान कितना है आठ सॉरी चौरासी प्लस फिर एन एन का मान हमारे पास नहीं है देखो पद के आगे नंबर है ही नहीं मान तो नंबर नहीं है एन माइनस ए के लिखेंगे फिर डी का मान और डी का मान हमने ज्ञात किया था कितने आए थे तो गुणा में ये माइनस का चार देखिए माइनस का इसलिए गुणा में माइनस का कोई संख्या लिखते हैं तो उसे कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं बराबर में ये अपना जीरो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये एक प्रकार से समीकरण बन चुका है और समीकरण ये कहता है कि आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसे यहाँ रखो और बाकी वालों का पक्षांतरण कर देंगे तो सबसे पहले अब इस यहाँ पे समझिए कि पक्षांतरण करेंगे किसका तो यहाँ पे मान ज्ञात किसका करना है एन का इस एन के जो सबसे नज़दीक संख्या होगी उसका पक्षांतरण सबसे अंत में करेंगे तो देखो एन जो है वो कोष्ट के अंदर बंद है और सबसे नज़दीक यहाँ पे माइनस का एक है तो ये पहले नहीं जाएगा जैसे ही मैं कोष्टक से बाहर निकलता हूँ इधर है प्लस इधर है गुणा तो ध्यान रखें एन का मान ज्ञात करना है अब n के सबसे नज़दीक तो माइनस एक हो गया क्योंकि इसी के साथ कोष्टक में बंद है लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे एक गुणा में चीज़ पड़ी है यहाँ पे गुणा में संख्या है और एक जोड़ में संख्या है तो ये भी आप ध्यान से देखें कि n में ये जो n है इसके कोष्टक के बाहर ये जो गुणा में है वो नज़दीक है 
और जो प्लस में है वो ज्यादा दूर है मतलब सबसे ज्यादा दूर कौन हुआ चौरासी किससे एन से जिसका मान ज्ञात करना है चर का उस एन से सबसे ज्यादा दूर चौरासी है तो सबसे पहले चौरासी का पक्षांतरण होगा तो चौरासी का हो गया पक्षांतरण तो बच्चा क्या वो वैसे का वैसा इसी पक्ष में लिखेंगे फिर बराबर ये जो चौरासी जोड़ का है जोड़ और बाकी की जो संख्या जाती है उसका अपना चिन्ह भी चंद हो जाता है जोड़ बाकी में जो संख्या होगी उसका चिन्ह यानी प्लस का चौरासी वहां जाते ही होगा माइनस के चौरासी हो जाएगा जीरो का फिर जोड़ बाकी में कोई मतलब नहीं ये माइनस का चौरासी अब देखिए अब एन के ये है ज्यादा नजदीक माइनस एक क्योंकि कोष्टक में इसके साथ है इसलिए ये ज्यादा नजदीक ये ज्यादा दूर तो इसका पक्षांत करेंगे एन माइनस को छोड़ देंगे ये माइनस का चौरासी यहाँ है ही बताइए गुणा की चीज कहा जाती है भाग में अब ध्यान से देखें ये गुणा में है इसलिए ये संख्या भाग में जाएगी तो इसका ये प्लस और माइनस चेंज नहीं होगा मैंने क्या बताया अभी जोड़ बाकी में कोई संख्या होती है उसी का प्लस और माइनस चेंज होता है लेकिन ये गुणा में है इसलिए इसका प्लस और माइनस चेंज नहीं होगा अगर ये प्लस का होता तो प्लस का रहता माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये गुणा की चीज भाग में जाएगी अब देखिए ये बट्टा है भाग है तो बट्टा या भाग में क्या होता है कि या गुणा में क्या होता है मैंने बताया था आपको यदि माइनस के दो माइनस आगे डबल माइनस तो यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे और बन जाएगा प्लस यहाँ पे एन यहाँ पढ़ा रहने दो पहले यहाँ पे सरल करते हैं चार का मैं यदि भाग दूँ तो चार दुए आठ और चार एकम चार ये इक्कीस बढ़ गए अब यहाँ से माइनस जाएगा उस तरफ ये हो जाएगा प्लस एक, जोड़ बाकी वाले में प्लस मैंने चंज होता है एन का मान कितना बढ़ गया बाईस एन बराबर बाईस अब वापस आते हैं प्रश्न में ये एन आ गया अपना यानी इसने जो पद लिखा था पद के आगे जो नंबर नहीं था वो नंबर हमें प्राप्त हो चुका है 22 तो यहाँ पे वापस आएंगे और लिखेंगे कौन सा की जगह पे लिखेंगे बाईस वाँ बाईसवा फिर लिखेंगे पद बाईसवा पद और बाईसवा पद क्या है शून्य है ये लिखेंगे यहाँ पे अतः लिख दिया आगे अतः बाईसवा पद शून्य है इस प्रकार तो तीसरा प्रश्न है एपी ग्यारह आठ पांच दो का एक पद माइनस एक सौ पचास तो सबसे पहले मैंने बताया इस एपी में से आपको ये मेन दो चीज है वो निकालनी निकालनी है और कैसे निकालनी मैंने आपको सिखा दिया है अब हम बताएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है एक पद माइनस एक सौ पचास इस ए के अंदर ये ए जैसे जैसे आगे जाएगी उसी में उसका एक पद माइनस एक सौ पचास ये मत समझे आप कि पद के लिए तो हम जैसे मैंने लिख दिया ए कि सर ये पद का नंबर है अरे नंबर नहीं है ये तो ये बता रहा है कि ए पी में कोई भी एक पद हो सकता है कोई भी तो यहाँ पे लिखेंगे आप एन और सामने है माइनस के एक सौ पचास अब यहाँ पे क्या करना है ये ए एन है इस ए एन का होता है सूत्र और ये सूत्र इसके सामने आता था लेकिन अभी सामने आ गया माइनस के एक सौ पचास तो इसी के स्थान पर ये आएगा इसका सूत्र ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी और बराबर में फिर माइनस का एक सौ पचास अब जो मान हमारे पास है वो मान हम इसमें लिखेंगे ए का मान है ग्यारह एन का मान हमारे पास है नहीं पद का नंबर हमारे पास नहीं है ये पद का नंबर नहीं है और इनटू ये डी का मान हमें चाहिए ये माइनस के तीन और बराबर में माइनस का एक सौ पचास अभी मैंने बताया एन का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ की संख्याओं का हम पक्षांतरण करेंगे लेकिन सबसे पहले किसका करेंगे तो एन के इस कोष्ट के अंदर एन के सबसे नज़दीक हो गया ये माइनस का एक ये तो सबसे नज़दीक है बाहर जाते हैं तो जोड़ और गुणा दोनों है तो गुणा वाला नज़दीक होगा जोड़ वाला या बाकी वाला होता है वो दूर होता है ये दूर सबसे दूर हो गया एन से सबसे ज़्यादा दूर ग्यारह तो एन माइनस इंटू माइनस तीन बराबर माइनस के एक सौ पचास और यहाँ जाएगा ये माइनस के ग्यारह ये बन गया माइनस का एक सौ इकसठ अब यहाँ से जाएगा ये गुणा का ये माइनस तीन गुणा का जाएगा भाग में ये माइनस हो जाएंगे प्लस डबल माइनस है अब वहाँ पे मैं देखता हूँ तीन का यदि मैं भाग देता हूँ तो क्या होता है देखिए तीन का भाग मैंने दिया तो तीन पंजे पंद्रह पंद्रह हो गया पीछे बच गया एक यहाँ पे हो गए ग्यारह फिर हो गए तीन तीए नौ पीछे बच गया दो अब तीन का भाग दो में जा नहीं रहा है तो हम जो उत्तर आएगा वो आएगा दशमलव में दो के पीछे लग गया जीरो बन गया बीस दशमलव आता है तो जो बचा उसके पीछे जीरो लगेगा बीस बन गया तीन का भाग देंगे बीस में ये हो गया छः बार अब ज़्यादा देने की जरूरत है नहीं यहाँ पर एन रहेगा और एन के साथ में जो माइनस का एक है वो उस तरफ जाने के बाद हो जाएगा प्लस का एक अब एक ध्यान से देखें जब भी इस प्रकार से कभी एक दशमलव की संख्या और एक बिना दशमलव की संख्या यदि जोड़ करनी हो ध्यान से देखें ध्यान से समझें दशमलव की संख्या और एक बिना दशमलव की संख्या यदि जोड़ करनी हो तो ये जो बिना दशमलव की जो संख्या है वो हमेशा 
दशमलव के आगे वाले नंबर में ही जुड़ेगी ना कि पीछे वाले नंबर में बिना दशमलव की है तो ये केवल दशमलव के आगे जुड़ जाएगी ये तिरपन है तिरपन में एक जुड़ने के बाद बन जाएगा चौवन ये चौवन पॉइंट हो जाएगा छ अब देखिए एन का मान जो आया वो किस में आया दशमलव में अब ध्यान से देखिए कि एन एन मतलब पदों की संख्या अगर मैं यहाँ पदों की संख्या को अगर गिनता हूँ तो गिनने में ऐसा होएगा ऐसा होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मतलब ऐसा लग रहा है हमें कि ये केवल एक प्राकृत संख्या हो सकती है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो अगर ये पद इस ए के अंदर अगर होता तो इस पद का नंबर इस प्रकार से हो सकता है ये बीसवा पद हो सकता था या पचासवा इकतीसवा पैंतीसवा लेकिन ये है पदों की संख्या चौवन पॉइंट छ जो गुणा संभव नहीं है मतलब ध्यान रखें ऐसा कभी पद का नंबर नहीं हो सकता पद हो सकता है ये जो पद है ये पद ऐसा दशमलव में हो सकता था लेकिन पद का नंबर अगर हम पदों को इस प्रकार से गिनेंगे तो गिनने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि किसने नंबर पर आया कि चौवन पॉइंट छवें नंबर पर ऐसा होता ही नहीं चौवनवा हो सकता था पचपनवा हो सकता था लेकिन चौवन पॉइंट छवा नहीं हो सकता इसलिए हम लिखेंगे कि इसने ये बताया कि क्या इस ए का एक पद माइनस एक है तो इसे देख हम बताएंगे कि एन का मान पूर्ण नहीं है एन का मान पूर्ण नहीं है ये ध्यान रखें एन का मान यहाँ पे पूर्ण नहीं आया पूर्ण नहीं है और अतः माइनस का 150 इस ए का इस ए का एक पद नहीं है यदि पद का नंबर सही आता तो ये पद होता नहीं तो ये इसका पद नहीं चौथा प्रश्न है यदि किसी ए का छठा पद तथा सत्रवा पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए अब देखो ये प्रश्न आपको अलग लगेगा क्योंकि इस तरह से हमने अभी तक जो प्रश्न किए उसमें हमारे पास ए थी लेकिन यहाँ पे ए का छठा पद और सत्रवां पद क्रमश अब ध्यान रखें क्रमश लिखा हुआ ना तो ये छठा पद होगा 19 और सत्रवां पद होगा 41 इस प्रकार से क्रमश लिखा हुआ इसलिए ये जो पहले लिखा है वो पहला ये होगा ये सत्रवा बाद में लिखा है ये बाद वाला होगा तो यहाँ पे हमें क्या हुआ कि ए पी नहीं है हमारे पास हमारे पास सीधा क्या दे दिया हमें हमें दे दिया छठा पद अब बताओ छठा पद है कौन सा 19 तो ये बराबर में 19 लिखेंगे ठीक फिर हमें क्या दिया सत्रवा पद सत्रवा पद क्या दिया हमें सत्रवा पद हमें दे दिया इकतालीस अब देखे ध्यान से इस प्रकार से दिया यानी ए नहीं दी हमें ए के कोई पद दे दिए तो इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं और आगे क्या लिखा है चालीसवां पद ज्ञात कीजिए अब देखिए मैंने बताया था आपको अगर आपको कोई भी पद ज्ञात करना हम गस सकते हैं चालीसवां पद लेकिन चालीसवां पद इन कोई भी पद ज्ञात करने के लिए प्रश्न में मुख्य चीज़ होती है दो एक होता है प्रथम पद एक होता है सार्वांतर लेकिन यहाँ देखें हमारे पास छठा पद है जिसकी हमें इसमें ज़रूरत नहीं ये सत्रवां पद है हमें ज़रूरत है नहीं हमें ज़रूरत है पहले पद की और सार्वांतर की मतलब उस चीज़ को हम छोड़ देंगे और हम इसी में देखेंगे कि कैसे हम क्या करें कि हमें प्रथम पद भी प्राप्त हो जाए और सार्वांतर भी प्राप्त हो जाए तो मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे कोई भी पद हो उस पद का अपना एक सूत्र होता है अब बताइए ये छठा पद है अब सोचिए छठा पद कैसे बना होगा उन्हीं से छठा पद ए के अंदर पहले पे नहीं दूसरे पे नहीं तीसरा चौथा पाँचवा छठे नंबर पे ये 19 आएगा तो ये 19 कैसे बना होगा तो हमने देखा था मैंने बताया था आपको कैसे देखा था कि सर इसमें पहला पद एक बार जुड़ा और जो सार्वांतर है वो पाँच बार जुड़ा पाँच डी फिर बना क्या 19 ना हमारे पास ए का मान है ना हमारे पास डी का मान है लेकिन हमने इस पद के लिए सूत्र लिख दिया है इसे लिखेंगे समीकरण नंबर एक अब यहाँ आएंगे सत्रवा पद कैसे बना होगा कि सर इसमें पहला पद जुड़ा एक बार लेकिन यहाँ पे सार्वांतर जुड़ेगा सोलह बार ये सोलह डी मैंने बताया था और बराबर में हो गया इकतालीस ये सोलह बार ही क्यों जुड़ा पद तो यहाँ पे सत्रह है लेकिन मैंने बताया था प्रथम पद के अंदर सार्वांतर नहीं जुड़ता है बाकी सब के अंदर सार्वांतर होता है दूसरे पद में भी सार्वांतर होता है एक बार तो सत्रहवें पद में सार्वांतर सोलह बार होगा तो ये इसे लिखेंगे हम समीकरण नंबर दो ये जो अपना बना है ये है दो चरों वाले रेखिक समीकरण ये देखिए इसमें दो चर है ए और डी मान ज्ञात है नहीं ए और डी का यहाँ पे भी ए और डी दो चर है मान ज्ञात नहीं है अब इन दोनों का मान कैसे करते हैं उसके लिए सबसे सरल विधि मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखें सरल विधि ये है कि इन दोनों समीकरणों के साथ कुछ ऐसा करो कि इन दो चरों में से कोई एक चर गायब हो जाए 
इनको गायब करना किसी एक को तो कैसे गायब करेंगे मैं यहाँ बता दूँ गायब उसको करना है जो इन दोनों में बराबर दिखता हो आपको तो मुझे देखो यहाँ पर भी एक बार ए लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक बार ए लिखा हुआ है यहाँ पर ये पाँच डी यहाँ पे सोलह डी तो ये तो अलग हो गया पाँच डी है ये सोलह डी है लेकिन ए देखो दोनों बराबर है इसलिए मैं आप ए को हटाने की कोशिश करूँगा आप कैसे हटाते हैं वो देखें सबसे पहले आपको हटाने के लिए यहाँ लिखे हैं समीकरण एक व दो से यानी इन दोनों समीकरणों को वापस लिखना है अब इन दोनों समीकरणों में से आपको जिसमें संख्या बड़ी लगे वैसे तो छोटी बड़ी कोई दिक्कत नहीं फिर भी अपने प्रश्न को सरल करने के लिए आपको सरल लगे ऐसा करने के लिए आप ऐसा करो कि इन दोनों में जो आपको बड़ा स, बड़ी संख्या वाला लगे उसे पहले लिखेंगे ये बड़ी संख्या वाला लग रहा है तो इसे पहले लिखेंगे ए प्लस सोलह डी बराबर इकतालीस फिर छोटा लग रहा है वो उसे इसके नीचे लिखेंगे ए प्लस पाँच डी बराबर उन्नीस अब हमें क्या करना है इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ लाइन लिखेंगे लाइन खींचेंगे अब क्या करेंगे इसमें से मुझे ए को हटाना है अब बताओ ये एक कब हटेगा ये एक इसका प्लस का ये एक इसका प्लस का अब दोनों ही प्लस के तो कट नहीं सकते हट नहीं सकते इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों में से किसी एक ए का चिन्ह चंज कर देंगे तो नीचे वाले का चंज करना है आपको ऊपर वाले का नहीं करना है तो नीचे लिखा इसलिए लिखा ताकि इसका हम चिन्ह चंज करेंगे अब ये देखो प्लस का है अगर मैं इसे मन से माइनस का बना दूँ अब ये माइनस इस ए का चिन्ह है पहले प्लस था नीचे माइनस लिख दिया तो अब इस ए का जो चिन्ह है वो माइनस है अब ये देखो ये ए प्लस का ये ए माइनस का अब तो इन दोनों को कटना ही पड़ेगा लेकिन जैसे ही मैंने इस ए का चिन्ह चंज किया मुझे इस पूरे समीकरण का चिन्ह चंज करना पड़ेगा ध्यान से ध्यान रखें एक का चंज करने के लिए हम पूरे समीकरण में जितने भी पद आए हैं जितनी भी संख्याएं हैं सब का चिन्ह चंज करेंगे इसका हो गया माइनस इसमें देखें जो है उसे चंज करेंगे मतलब प्लस है तो माइनस कर देंगे अगर माइनस होता तो प्लस कर देते लेकिन यहाँ पर प्लस था ये माइनस कर दिया ये तो पूरा पद एक ही ध्यान रखना आगे लिखा है उन्नीस ये भी प्लस का है इसे भी करेंगे माइनस का तो ध्यान से ध्यान से देखें किसी एक पद को यानी एक चर को हटाना है आपको या तो ए को गायब करो या फिर डी को तो मुझे ए या दोनों में बराबर है इसलिए मैं ए को गायब कर रहा हूँ ए का मैंने चिन्ह कर दिया माइनस तो आगे वाला पद है ये नहीं करना है सबका माइनस करना है आप ऐसा नहीं बद करना कि यहाँ पर माइनस है फिर भी माइनस कर दिया नहीं प्लस है तो माइनस कर देंगे माइनस है उसको प्लस कर देंगे अब देखो मैंने जैसे ही चिन्ह चेंज किया ये ए प्लस का ये ए माइनस का दोनों कट गए ये देखो ए गायब हो गया अब यहाँ पे देखें प्लस का है सोलह डी ये माइनस का है प्लस का नहीं है प्लस का है पाँच डी तो सोलह डी में ये पाँच डी माइनस वाले तो चले जाएंगे तो प्लस वाला ही बचेगा ग्यारह डी डी नहीं जो हटेगा ध्यान रखना आगे इकतालीस है इकतालीस में से ये उन्नीस तो चले गए ये बच गया अपना बाईस बाईस किस में से बसा इकतालीस में से प्लस वाला बचा ये प्लस वाला देखेंगे फिर यहाँ रहेगा डी ये देखिए ग्यारह गुणा में है ये गुणा वाला भाग में जाएगा ग्यारह का भाग बाईस में देंगे कितना आ गया दो हमें अपनी मेन चीज़ों में से एक मेन चीज़ मिल गई है सार्वांतर जब आपको एक मेन चीज़ मिल जाए चाहे ए मिलो चाहे डी एक मिलने के बाद ऐसा करो जो समीकरण हमारे पास थे पहला और दूसरा उन दोनों में से किसी भी एक में पहले में रखो तो ठीक दूसरे में रखो तो भी ठीक इस डी का मान रख दो क्योंकि डी का मान अब हमारे पास है पहले तो हमारे पास ए का मान भी नहीं था तो ए का मान भी नहीं रख सकते डी का मान भी नहीं था तो डी का मान नहीं रख सकते लेकिन अब हमारे पास डी का मान है तो इन दोनों में से किसी एक समीकरण में डी का मान रख देंगे डी के स्थान पर तो आगे बढ़ता हूं मैं यहां रख रहा हूं ए का मान हमारे पास है नहीं छोड़ दो प्लस फिर पांच ये इन ये डी डी कितना है अपना दो ये डी दो बराबर में कितना है उन्नीस अब देखिए ये जो मैंने किया है ये मैंने डी का मान रखा किस समीकरण में रखा एक में तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि डी का यह मान समीकरण एक में रखने पर अगर आप ये लाइन इसमें रखने से पहले लिखते हो तो भी सही और रखने के बाद इसके साथ में लिखते हो तो भी सही नीचे नहीं लिखना है साथ में लिख दो या फिर पहले लिख दो तो ये मान रखा मैंने तो अब देखो मैं क्या करूंगा ए प्लस ये गुणा हो रहा है देखो पांच दोनी दस जोड़ पहले नहीं गुणा तो फिर ये उन्नीस ये ए यहाँ रहेगा ये उन्नीस यहाँ पे है ही ए के साथ में जो ये है इसका करेंगे पक्षांतरण प्लस का दस उस तरफ जाते ही माइनस का दस हो जाएगा ए बराबर उन्नीस में से दस गए पीछे बचे नौ ये हो गया अपना ए का मान अब देखिए अब हमारे पास कोई कमी नहीं समांतर श्रेणी के अंदर सबसे मेन जो होता है वो होता है प्रथम पद और सार्वांतर और हमारे पास ये दोनों ही हैं अगर ये दोनों हमारे पास है मतलब अब हम अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं अब देखिए वापस जाइए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है चालीसवां 
पद अब चालीसवा पद कैसे करेंगे देखें चालीसवा पद तो मैं क्या लिखूंगा ए फिर लिखूंगा चालीस देखो पद के लिए ए लिखना है पद के आगे जो नंबर है वो नंबर हमेशा नीचे आएगा पद के आगे कोई होता तो वो बराबर नहीं लिखते तो अब देखो पद के आगे यहाँ पे देखिए कोई नहीं है ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है तो पद के नंबर के अब हो गया ये तो पद ए चालीस अब इस ये पद कैसे बनता है तो आपको पता है कि सर किसी भी पद के लिए प्रथम पद एक बार जुड़ता है लेकिन सार्वांतर एक कम बार जुड़ता है जैसे कैसे चालीस बार है ना पद ये पद चालीसवा है चालीसवा पद है तो यहाँ पे उनचालीस बार डी जुड़ जाएगा ए का मान कितना नौ रखा प्लस उनचालीस का ये उनतालीस रखेंगे डी का मान कितना था डी का मान अपना दो था ये हम दो रखेंगे अब देखिए जोड़ पहले या गुणा सरल करते वक्त मैंने बताया था सबसे पहले करेंगे गुणा या जोड़ उन्नीस इस प्रकार से मैंने बताया जो आपको कठिन लगे वो पहले करेंगे तो ये हो गया उनचालीस दुए ठीक है उनचालीस दुए हो गए कितने अठहत्तर आगे देखें और अठहत्तर होने के बाद इस नौ को इसमें और जोड़ देंगे ये हो गया अपना सत्तासी ठीक है तो ए चालीस बराबर सत्तासी ध्यान से देखें ये हो गया अपना ए चालीस सत्तासी मतलब हो गया चालीस वाँ पद बराबर सत्तासी तो ये इस पर पांचवा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद सोलह है और सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है अब इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो क्या करना है ज़्यादा कोई ये भी कठिन नहीं है ये सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी जो हमें दी गई नहीं है यहाँ समांतर श्रेणी के सीधे पद दे दिए हैं तो ये कौन सा पद है तीसरा पद ध्यान से देखें ये हो गया अपना तीसरा पद कितना लिखा है तीसरा पद सोलह तो तीसरे पद के लिए मुझे पता आपको हमको पता है कि भाई किसी भी पद के लिए सूत्र कैसे बना तो तीसरा पद कैसे बना ए थ्री क्योंकि पद के लिए ए लिखेंगे और पद के आगे ये पद का नंबर ये रहा नंबर कितना है तीन तो ये तीन लिख दिया बराबर हो गया सोलह अब बताओ ये पद कैसे बना क्योंकि मैंने बताया था प्रत्येक पद के लिए अपना सूत्र होता है तो तीसरा पद कैसे बना होगा कि सर इसमें ए जुड़ा एक बार और अंतर के सार्वंतर कितनी बार जुड़ेगा दो बार जितने जितने पद है उसमें एक कम बार पहले पद के अलावा सब में जुड़ते हैं तो बराबर हो गए सोलह हमारे पास ए का मान कहीं है नहीं डी का मान भी हमारे पास कहीं भी नहीं है अगर कहीं नहीं है तो इसे लिखेंगे समीकरण नंबर एक और लिखकर छोड़ देंगे आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है आगे है सातवां पद पांच सातवां पद पांच नहीं है ध्यान से देखें सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है मतलब ये जो चीज है ये है क्या ध्यान से देखे पहले सातवा पद पांचवे पद से बारह अधिक है इस प्रकार से यदि कोई अधिक है कम है कोई चीज आ जाए तो है क्या देखिए यहाँ पे तो अपना तीसरा पद है सोलह सिर्फ तीसरा पद है और कोई पद नहीं इसमें देखो एक पद के स्थान पर दो दो पदों की बात है देखिए एक सातवां पद एक पांचवा पद इन दोनों की बात हो गई है दोनों के भी मान दिए हुए नहीं है यानी एक क्रमश लिख के दोनों के मान दे दिए नहीं सातवा पद पांचवें पद से बारह अधिक है मतलब ये जो है वो अधिक है सातवा पद किससे पांचवें पद से कितना अधिक है बारह अधिक है तो इन प्रकार से जो ये चीज आती है इसमें हुआ क्या है इसमें दोनों पदों का मान नहीं है इनमें दोनों पदों की आपस में तुलना हो रही है क्या तुलना हो रही है कि जो भी सातवां पद होगा इस एपी के अंदर वो इस पांचवें पद से हमेशा बारह ज्यादा हो जाएगा तो हम इनको दर्शाएंगे कैसे दर्शाएंगे देखो सातवा पद पद के लिए क्या लिखेंगे ए पद का नंबर ये नंबर रहा फिर पांचवा पद ये रहा इसका पद ए लिख दिया पद का नंबर कितना पांच अब ये जो बोल रहा है उसे हम समीकरण बनाएंगे ये अधिक कहे चाहे कम कहे कुछ भी कहे हमें बराबर करना है क्या करेंगे देखो सातवा पद इस पांचवें पद से बारह अधिक है ये अधिक है अधिक मतलब ज्यादा है प्लस है अगर ये अधिक है इसका मतलब ये क्या है कम है तो अगर इसको भी मैं अधिक कर दूं तो फिर क्या होगा ये अधिक होगा या ये अधिक होगा नहीं अधिक कोई नहीं होगा दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये बारह अधिक है इसमें अगर मैं बारह अधिक कर दूं प्लस कर दूं बारह अधिक करना है देखो बारह अधिक किया मैंने अब ये भी ज्यादा नहीं ये भी ज्यादा नहीं क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि ये अधिक है सातवा पद पांचवें पद से बारह अधिक है ये अधिक है लेकिन हमने इसको भी अधिक कर दिया अधिक मतलब ज्यादा करना है प्लस करना है ध्यान रखें प्लस कर दिया अधिक के लिए अब मैंने देखा ये भी अधिक नहीं है ये भी अधिक नहीं है तो दोनों क्या हो गए बराबर हमें समीकरण भी बनाना है जैसे ही समीकरण बनेगा हम कुछ भी कर सकते हैं अब क्या करेंगे जैसे मैंने तीसरे पद के लिए सूत्र लिखा था सातवें पद के लिए सूत्र सातवें पद इसके स्थान पर लिखेंगे इसका अपना सूत्र अपने स्थान पर लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा ए प्लस छ बराबर 
इसका ए प्लस चार और डी ये प्लस में बारह हमने की थी क्यों अधिक अब कोई क्या करता है इसमें सर ये प्रश्न तो ये अधिक है इसमें अधिक करेंगे अरे अगर आप ये प्रश्न कह रहा है कि ये जो है वो पाँच से पद से बारह अधिक है और आप इसी में बारह अधिक करोगे तो ये बारह और बारह चौबीस अधिक हो जाएगा तो फिर बराबर होने की कोई बात ही नहीं है लेकिन आपको ऐसी कंडीशन में इस प्रकार से तुलना हो तो देखना है कि कौन अधिक है उसी में अधिक मत करो दूसरे में अधिक कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए अब क्या करना है देखो अब ए और डी का करेंगे यहाँ पे इस तरफ क्योंकि मैंने बताया था चर आपको यहाँ बराबर के आगे रखने की जरूरत है तो ये ए पड़ा है यहाँ पे ये यहाँ पे छः डी ये इस तरफ आएगा तो माइनस का ए ये पूरा का पूरा इस तरफ आएगा तो माइनस के चार डी फिर लगेगा बराबर वहाँ क्या बच गया बारह ये एक इसका प्लस का ये एक इसका माइनस का एक ही पक्ष में एक समान चीज लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं प्लस का यहाँ पे छः डी माइनस के यहाँ पे चार डी ये माइनस वाला चार डी निकल जाएगा इसके अंदर से तो प्लस वाले में से दो डी बच जाएगा बराबर में यहाँ पे बारह लिखा हुआ है अब यहाँ डी के साथ में जो दो है इस दो का करेंगे पक्षांतरण गुणा की चीज भाग में जाएगी तो डी बराबर इस दो का भाग दे देंगे बारह में दो का भाग बारह में दे दिया हो गया छः ये हमारे पास डी का मान आ चुका है और मैंने क्या बताया आपको जब भी इस प्रकार से आपके पास एक मान आ जाए तो उस एक मान को लेकर वापस उस समीकरण में जाते हैं जहाँ पे दो चर थे और हमारे पास दोनों का मान ही नहीं था तो अब हम इसमें एक ये जो मान है इसको लाकर यहाँ रखेंगे तो हमें दूसरा भी मान प्राप्त हो जाएगा अब कोई सोचेगा सर यहाँ पे कहीं पे पहला पद ज्ञात करने की या सार्वंत्र ज्ञात करने का कहा ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हो तो मैंने बताया कि सबसे मुख्य होता है प्रथम पद और सार्वंत्र इनके बिना कुछ हो नहीं सकता तो अब हम क्या करेंगे डी का यह मान समीकरण एक में रखने पर ये नहीं है कि आप दो में नहीं रख सकते मैं दो बड़ा या नहीं समीकरण तो इसलिए एक में रख रहे हैं वहाँ पे एक और दो दोनों था दोनों था तो आप दोनों में से किसी में भी रख सकते थे तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वापस यहाँ पे देखो एक का मान हमारे पास है नहीं प्लस जो है वैसे का वैसा दो की जगह पर दो लिखेंगे अब ये जो डी आया इस डी की जगह पे छः लिखेंगे डी को हटाकर वहाँ पे रखेंगे छः तो इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा गुणा का फिर बराबर में क्या लिखा हुआ है सोलह ये गुणा कर देंगे ए प्लस ये गुणा किया तो छः दूनी बारह हो गए ये बराबर हो गया सोलह ए बराबर ये सोलह तो है ही फिर बारह उस तरफ जाएगा तो माइनस के बारह ये ए बराबर सोलह में से बारह गए पीछे बच्चे चार ये हो गया अपना प्रथम पद अब देखिए ए के लिए जो मेन चीज होती है प्रथम पद और सार्वंत्र वो हमने प्राप्त कर लिया है अब हम कुछ भी कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं तो क्या ज्ञात करना है ए पी ज्ञात कीजिए मतलब आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी ही बनानी है मतलब कोई पद और नहीं करना है समांतर श्रेणी बनानी है मतलब कैसे वो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तो पहला यहाँ पे हो चुका है तो अब मैं करूँगा दूसरा पद ए अब दूसरा पद कैसे करेंगे यहाँ पर सूत्र नहीं लगाना है यहाँ पे तो वही तरीका जो पहले आपने अपनाया था कि क्या किया था कि सर पहले से दूसरा बना था कैसे बना था ये जो पहला है वो यहाँ लिखेंगे दूसरा कैसे बनता है अंतर जो है वो या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है यहाँ पे देखो प्लस का है तो ये प्लस का रखेंगे अंतर कितना बढ़ गया दस अब हम पहले पद से आगे दूसरे पद पर अब दूसरे पद से करेंगे तीसरा पद ये जो दूसरा पद है इससे आगे भी वही अंतर वापिस रखेंगे अंतर ही बार बार जुड़ता है या घटता है या जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे छः प्लस का है तो दस और छः हो गए ये सोलह यहाँ पे भी देखो तीसरा पद कितना था सोलह था अब हम देखो चौथा पद करेंगे चौथा पद करने के लिए तीसरे पद पर खड़े हैं आगे वही अंतर रहेगा और ये बन गया अपना बाईस कितने पद हो गए चार तो ज़्यादा पद पद हम करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने ऐसा कहा नहीं कि पाँच करो या छः करो तो इसने कहा सिर्फ ए पी ज्ञात करो तो चार कर दिए बहुत है ये अपनी ए पी बन गई है समांतर श्रेणी बन गई है अब समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे सबसे पहले आएगा पहला पद फिर आएगा दूसरा पद फिर आएगा तीसरा फिर आएगा चौथा डॉट 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 लगा देंगे और छोड़ देंगे ये बन गई अपनी प्रश्न है तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभज्य देखिए ये पूरा जो प्रश्न है वो है समांतर श्रेणी का ही है लेकिन ये क्या कह रहा है देखो तीन अंकों वाली मतलब आपको गिनती में जाना है और उन्हीं संख्याओं का चयन करना है जो तीन अंकों की है अब तीन अंकों की कहाँ से कहाँ तक होती है तो गिनती में 100 से लेकर 999 तक ये जो संख्या है वो तीन अंकों वाली होती है दो अंकों वाली तो 11 से सॉरी 10 से 99 तक होती है 
अगर चार अंकों की कह दे तीन अंकों के स्थान पर तो हजार से नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक होती है वो संख्याएं पहले ले लेते हैं इन संख्याओं का उन्होंने चयन कर दिया अब क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं में से वो करनी है कि कितनी संख्याएं सात से विभाज्य या ध्यान से देखें सात से विभाज्य अगर कभी ऐसा है संख्याओं से विभाज्य विभाज्य के स्थान पर गुणज भी आ सकता है अगर ऐसा आ जाए सात से विभाज्य या आ जाए सात के गुणज तो एक ही चीज है ये तो विभाज्य या गुणज जो होता है ये होता है पहाड़ा यानी सात से विभाज्य मतलब होता है सात का पहाड़ा यहाँ पे आपको इस सात का पहाड़ा देखना है और ये देखना है कि जो सात के पहाड़े में आता है वही सात से विभाज्य होगा और उन्हीं संख्याओं को हमें यहाँ पर लिखना है तो अब सोचिए सात का यदि मैं पहाड़ा लिखूँगा तो सात फिर चौदह इक्कीस इस प्रकार से यदि मैं लिखूंगा तो हमें भी पता है कि बार बार एक समान अंतर से संख्या बढ़ रही है मतलब यहां पे जो बनेगी वो एक एपी बनेगी लेकिन वो एपी आपको इस सात से शुरू नहीं करनी है वो बोल रहा है सात से बजिए सात का पहाड़ा होना चाहिए लेकिन सौ से नौ सौ निन्यानवे तक होना चाहिए सौ से नीचे नहीं जाना आपको नौ सौ निन्यानवे से आगे भी नहीं जाना है अब हम क्या करेंगे सर हम सात का पहाड़ा बोलेंगे तो सात का पहाड़ा हमें पता है कि जब भी हम सात का पहाड़ा अगर लिखते हैं तो सात दाए सत्तर पर हमारा पहाड़ा खत्म हो जाता है सत्तर पे लेकिन ये संख्या यहाँ पे सौ तो हम तो रह गए सत्तर पे अब सत्तर से भी हमें आगे बढ़ना है आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा करना है कि यहाँ पे ऐसा पहुँचना है हमें कि वो संख्या सात के पहाड़े में यानी सात से विभज्य या सात का गुण होना चाहिए अब कैसे करते हैं देखो तो मैंने आपको यहाँ पर रफ्कार ही बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से करना है ये प्रश्न तो आपको क्या करना है जिससे भी विभाज्य पूछा जाए उसका इस पहले नंबर में पहाड़ा बोल के देख लो पहले तो आ जाए तो लेकिन सात दाई सत्तर पे खत्म हो जाता है पहाड़ा तो यहाँ तक तो हम पहाड़े से पहुँच नहीं सकते तो फिर सात का हम क्या देंगे इसमें भाग ध्यान से देखें रफ कार्य को हम इस सौ में इस सात का भाग देंगे अगर भाग देंगे तो देखिए सात एकम सात हो गया पीछे बस गए दस में सात गए तीन ये आ गया अपना जीरो सात का भाग दिया सात चौक अट्ठाईस पीछे बच गए दो अब ध्यान से देखना अब क्या करना है कि सर अब ये आप जो कर रहे हो क्या है मैं बता दूं पहली संख्या अगर पहाड़े तक आती है तो फिर पहाड़ा ही बोलेंगे भाग देने की जरूरत नहीं है जो भी आती है वो लिख देंगे लेकिन मुझे यहाँ पहली संख्या का पता करना जरूरी है जो सात के पहाड़े में भी आए और तीन अंकों में भी आए ये देखना है आपको तो क्या करना है आपको यहाँ पे अब हम क्या करते थे या पॉइंट लगाते थे या पे जीरो लिखते थे वो नहीं करना है आपको आपको क्या करना है इसमें कि अब सात का भाग जाता है कि नहीं जाता है कि सर दो में पूरा पूरा तो नहीं जाता है तो क्या करना है अपने मन से इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है ध्यान से देखें समझने के लिए ध्यान रखें जोड़नी है ना कि यहाँ पे कोई मन से रखनी है ये हम अब अलग कार्य कर रहे हैं हम ठीक है हमें इस संख्या प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी संख्या जोड़ो लेकिन वो कम से कम होनी चाहिए यानी जीरो हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है ऐसी मैं कौन सी संख्या इसमें जोड़ू कि जैसे ही मैं कम से कम संख्या को जोड़ता हूँ जोड़ने के बाद सात का भाग पूरा पूरा जाता है तो मैं अब मन से बता रहा हूँ मैंने जैसे मान लो अब एक लिख दिया तो दो और एक इतना हो गया तीन सात का भाग नहीं जा रहा है तो आप सोचो हाँ आपका सही है कितना पाँच अगर मैं यहाँ पाँच जोड़ता हूँ तो पाँच और दो कितने हो गए सात हो गए सात का भाग सात में पूरा पूरा जाता है तो आपने अपने मन से क्या जोड़ा कि सर हमने पाँच जोड़ा तो इसी पाँच को आप यहाँ जोड़ोगे सौ के साथ में तो पाँच को यहाँ सौ के साथ में जोड़ोगे क्या बन जाएगा एक सौ पाँच ये अपनी एपी की शुरुआत हो गई यानी पहला पद जो बनेगा वो एक सौ पाँच बनेगा मतलब ये तीन अंकों की ऐसी पहली संख्या है जो सात से विभाज्य है कैसे ज्ञात किया वो ध्यान से देख लें और समझ लें अब देखिए आगे करना है तो आगे अब हमें ज़्यादा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सात का यदि पहाड़ा है तो आपको पता है सात के पहाड़े में क्या होता है बार बार सात ही जुड़ता है तो अब इसमें सात ही जुड़ेगा बार बार तो ये हो गए एक सौ बारह फिर सात जुड़ेगा एक सौ उन्नीस फिर सात जुड़ेगा एक सौ छब्बीस डॉट 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 शुरुआत तो हमने कर दी अब यहाँ पर अंतिम वाले में जाना है इसी तरह से करना है इसी तरह से लेकिन थोड़ा अलग बदलाव है अब भाग इसमें नौ में किसका भाग देंगे सात का ही देंगे दीजिए सात एकम सात नौ में से सात गए पीछे बचे दो ये उनतीस सात का भाग दिया सात चौक अट्ठाईस फिर वापस क्या बचा एक फिर ये नौ सात दो कितने हो गए चौदह फिर क्या होगा पाँच अब ध्यान से देखना आराम से अब हमें इस नौ सौ निन्यानवे से आगे नहीं बढ़ना है जैसे यहाँ पर देखो मैंने दो में अपने मन से संख्या जोड़ने का कहा था लेकिन मैंने बोला था कम से कम जोड़े तो मैंने कम से कम पहले एक ट्राई किया दो ट्राई किया तीन जो सही लगा उसे जोड़ दिया ऐसा नहीं कि आप सीधा आपने दस या पंद्रह ले लिया ऐसा नहीं करना है तो ये जोड़ा था 
जोड़ने से क्या हुआ संख्या कि सौ से ज़्यादा होगी एक लेकिन यहाँ पर देखिए अब या तो नौ होना चाहिए ये पूरा नौ रख दो या फिर नौ से कम कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पे आप कम करोगे मतलब प्लस नहीं करोगे क्या करोगे माइनस अब बताइए इसमें वही कम से कम मैं ऐसा क्या घटाऊँ कि सात का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए एक घटाऊँ तो यहाँ बचेगा कितना चार फिर सात का भाग चार में पूरा पूरा नहीं जाएगा अगर मैं यहाँ दो घटाऊँ तो सात का भाग तीन में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा तो किसी ने कहा सर पाँच ही घटा दो पाँच में से पाँच गया क्या बचा जीरो अब शेष पर जीरो बच गया भाग देने की जरूरत नहीं है जब शेष पर जीरो बचता है मतलब भाग पूरा पूरा गया अब ये मत सोचना कि यहाँ पे पाँच जोड़े यहाँ पे पाँच घटाए सर यही होता है हमेशा पाँच जुड़ते हैं और पाँच घटते हैं नहीं इसमें कुछ भी जुड़ सकता है घट सकता है जुड़ सकता है वो अलग चीज़ है इसमें जो जुड़ेगा या घटेगा वो अलग चीज़ है तो हमने पाँच यहाँ पर घटाया इसी को यहाँ पर घटा देंगे हमारे पाँच को इसी में से घटा देंगे नौ में से तो अंतिम पद अपना बनेगा नौ इस प्रकार से ये एपी बन चुकी है ये एपी पी जैसी बनी अब हम इसके लिए ज्ञात करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं ये जो संख्याएं हैं वो कितनी है कितनी मतलब पदों के क्या बताने इसके नंबर अब कैसे बताएंगे देखो तो मैंने बताया सबसे पहले आप बताओगे प्रथम पद प्रथम पद ए बराबर एक सौ पाँच ये जो मेन चीज़ है सबसे सबसे पहले वही देखेंगे सार्वान्तर जो है वो अपना डी होगा और इसमें सार्वान्तर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है इसी में सार्वान्तर हमें ज्ञात है क्यों ज्ञात है सार्वान्तर क्योंकि सार्वान्तर में मतलब होता है इन सब के बीच का अंतर और ये जो पहाड़ा है सात का तो इसमें अंतर भी कितना होगा सात का ही होगा ध्यान रखें जिसका पहाड़ा होता है वही उसके सभी पदों के बीच का अंतर होता है हो गया अब ये इसका कौन है अंतिम पद अंतिम पद मतलब इस ए का कोई पद और जैसे कोई पद अंतिम पद कौन सा पद तो उसे मैंने बताया था पद से दर्शाते हैं ए से पद तो हमें पता है पद तो हमें पता है दो लेकिन इस पद का नंबर कौन सा है कितने नंबर पे नंबर हमें पता नहीं है तो ए एन लिख देंगे अब देखिए ये तो दो होगी मेन चीज ये ए एन आया और हमें पता है ए एन के लिए सूत्र होता है तो बराबर में क्या पड़ा है नौ अब ये कहेगा मेरा सूत्र सामने लेकिन सामने रख नहीं सकते इसका सूत्र आगे ही आएगा ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी अब मान रखेंगे ए का मान 105 सौ पाँच एन का एन डी का मान सात बराबर में नौ सौ पक्षांतरण करना मैंने अभी शिकायत आपको ये यहाँ जाके माइनस के 105 ये घट जाएगा 14 में से 5 गए पीछे बचे 9 या 8 में से 0 गया 8 9 में से 1 गया 8 फिर यहाँ से ये गुणा का जाएगा बट्टा के नीचे सात का भाग दे देंगे सात एकम सात फिर एक सात दो चौदह चार चार के उनचास बज गए और सात और सात ही उनचास यहाँ से एन फिर माइनस एक उस पर जाने के बाद बनेगा प्लस का एक अब आप क्या करेंगे एन का मान कितना आया एक सौ अट्ठाईस यानी ये है पदों की संख्या मतलब ये कितनी संख्याएँ हैं एक जो सात से विभाज्य है तो प्रश्न में जाएंगे और वापिस वही लिखेंगे कि अतः तीन अंकों की कितनी संख्याएं तो 128 संख्याएं 128 संख्याएं सात से विभाज्य है तो इस तरह के आप जरूर प्रश्न करें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ज्ञात करने के लिए जो हमने ये दो चीज़ बताई इसका आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और इस प्रकार से बनाकर दो तीन प्रश्न आप जरूर करें तीन अंकों की संख्याएं या चार अंकों की संख्याएं यहाँ पे सात से बजिए आठ से बजिए नौ से छः से ग्यारह से बारह से किसी से भी लेकर कर सकते हो आप तो इस प्रकार से और ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करें प्रश्न सरल करें एक छोटा सा सूत्र और है इसमें कभी अगर ऐसा हो जाए कि ए के अंदर आपको ये जो मैंने पद जैसे ज्ञात किया है इसकी शुरुआत प्रथम पद से हो रही है किसी भी प्रश्न में यदि ऐसा हो जाए कि अंतिम से कोई पद ज्ञात करो यानी एपी और एपी के अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करो तो वहाँ पे ये सूत्र यही है ज़्यादा बदलाव है नहीं थोड़ा सा बदलाव है बता दूँ और प्रश्न आप करते रहें यहाँ पर ये ए पी पद से शुरू होकर हम पद ज्ञात करते थे अभी हमें बोला कि अंतिम पद से कोई पद करो अंतिम पद से तो अंतिम पद को हम कहेंगे लास्ट एल से दर्शाएंगे ठीक है ये अपना अंतिम पद लास्ट पद है इसको एल से दर्शा देंगे यहाँ पे ए पी हमें पता है भाई आगे वैसे घट भी सकती है बढ़ भी सकती है लेकिन मान लो कि अगर ये ए पी प्लस आने के कारण बढ़ रही है तो अंतिम से अगर हम करेंगे तो क्या होगा घटेगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाकी सब वैसे का 
वैसा अगर ऐसा आ जाए इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें अपना कीमती सुझाव जरूर दें ताकि हम अपने अगली वीडियो में और भी अच्छा करने की कोशिश करें तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत